Ok, xin chào các bạn và bây giờ thì uh, ngày hôm nay sẽ có một cái uh, chủ đề rất là quan trọng mà chúng ta có thể áp dụng ngay và vào chủ nhật tuần này uh, Cương sẽ hướng dẫn cho bạn để chúng ta cùng uh, thực hành luôn, đó là làm MC uh, Làm MC cho các cái chương trình hội thảo thì nó uh, kết hợp giữa MC và hoạt náo Nghĩa là các bạn sẽ dẫn dắt để mà mục tiêu này Mục tiêu là giúp cho học viên họ làm gì? Họ có được những khoảng thời gian nghỉ ngơi, họ có được những khoảng thời gian thư giãn Họ có những khoảng thời gian vui vẻ, họ có được những tiếng cười Và họ thoải mái nhất để uh, để học các cái chương trình một cách trọn vẹn Hiểu không? Chúng ta hiểu được cái lý do Cái thứ hai là chúng ta nâng tầm được cái vị thế của uh, diễn giả, của người chia sẻ Đúng không? Uh, thứ ba nữa là chúng ta cũng để lại được những cái khoảnh khắc mà làm cho người ta cảm thấy là uh, là hào hứng và nó không bị nhàm chán Nó có những cái khoảng break Thường thường là khoảng 45 phút đến một tiếng rưỡi Thì đối với các cái hội thảo á, Thì các cái diễn giả họ sẽ nói khoảng một, tí, một tiếng rưỡi đến 2 tiếng Thì nó, sau đó nó sẽ đến cái phần chốt sale Thì uh, MC sẽ lên để boost sale Sau đó là để uh, warm up, để kết nối để cho mọi người ổn định lại Còn đối với các cái phần đào tạo giống như chương trình của anh Thì uh, các bạn sẽ làm để giúp cho người ta ổn định Có thể nhắc cho người ta ôn bài không? Hiểu được vai trò mục đích rất là quan trọng Mà thậm chí MC còn làm nhiều hơn diễn giả Nếu như MC không tốt Thì vai trò diễn giả sẽ không có ngon không? Bởi vì uh, MC Sẽ làm cho cái tầm diễn giả tăng lên Sẽ ổn định và diễn giả vô Sẽ không tốn nhiều thời gian MC sẽ phá băng, MC sẽ kết nối Và MC sẽ mang một cái hình ảnh rất là tốt đẹp Trong cái ba cái tam bảo của chúng ta Nhớ không? Thứ nhất là gì? Cái tam đại uh, Ba đại tam bảo của chúng ta đó. Thứ nhất là chúng ta phải biết quảng bá quảng bá ok thứ hai là chúng ta phải biết phối hợp đúng không thứ ba là chúng ta phải biết dẫn dắt vậy thì MC có đủ luôn MC sẽ quảng bá được cho diễn giả quảng bá được cho chương trình quảng bá được cho chính cái người tham gia để cho họ nhận được những giá trị tốt đẹp nhất quảng bá về diễn giả thì quảng bá gì về diễn giả tốt thì làm sao thì người học sẽ Học được tốt, nhận được tốt, ok à, Cái tâm thái của họ tốt Và quảng bá về chương trình tốt Thì uh, quảng bá về chương trình, quảng bá về diễn giả tốt Quảng bá về học viên tốt Thì khi diễn giả lên họ cũng hào hứng Nên vai trò của MC cực kỳ quan trọng Anh nhấn mạnh lại nhé Vai trò của MC rất quan trọng Và phối hợp ở đây Khi quảng bá rồi thì phối hợp uh, tung hứng Để mà bút làm cho diễn giả họ đỡ mệt Và họ sẽ hào hứng và họ được dọn đường ấy Được chọn đường sẵn hết rồi Và lên là sân khấu sẵn sàng mọi thứ hết Nên là MC cực kỳ quan trọng Và dẫn dắt thì tiếp nối Tiếp nối cái câu chuyện của MC đã làm làm nền Thì diễn giả lên dẫn dắt Và sau đó tiếp nối những cái câu chuyện của diễn giả Thì MC lại tiếp tục lên dẫn dắt Thường ví dụ như sau một cái phần break á các bạn lên thì các bạn sẽ có thể là nhắc lại Wow, ngày hôm nay chúng ta đã vừa được trải nghiệm một cái hoạt động rất là tuyệt vời Các anh chị cảm thấy hào hứng với trải nghiệm đó Nếu hào hứng hãy quay qua trái qua phải Ôm người bạn kế bên và nói chúng ta thật là tuyệt vời khi có mặt tại đây Hoặc là cảm ơn cái trải nghiệm này Hoặc là cảm ơn cái bài học này Chúng ta nhắc lại một vài cái Các anh chị có đã học được bài học gì Hãy quay qua trái qua phải Dành 2, 3, 30 giây để cùng với người bạn đối diện ta Nhắc lại một vài cái key mà các anh chị đã học được Hình dung không? Thì chúng ta không khác gì một diễn giả hết Đừng xác định mình là một MC lên để mà nói theo kịch bản Mà mình là người làm gì ạ? Dẫn dắt Mình là người quảng bá Mình là gì? Phối hợp Mình là người dẫn dắt Đúng chưa? Là một MC tốt thì các bạn mới có thể thể làm diễn giả được Làm một người đào tạo được Và chúng ta hiểu được cái thông điệp này Chúng ta không có bị phụ thuộc một kịch bản Mình phải thông vô tư duy của mình là mình là một sợi dây gắn kết mình là một người mà điều phối và làm cho cái chương trình đó nó thành công Có mình thì chương trình sẽ càng ngày càng thành công hơn Diễn giả sẽ đỡ mệt hơn Và chúng ta phối hợp giữa MC, diễn giả và uh, DJ Cộng với ekip, cộng với gọi là người tham gia Thì tất cả mọi mảnh ghép đó nó phối hợp liền với nhau Thì nó mới tạo ra một cái chương trình tuyệt vời Được chưa? Rồi, vậy thì uh, cái key các bạn vừa học cái chương trình MC đó Là chúng ta bắt đầu với cái gì? Đầu tiên là chương trình này là chúng ta lên thường thì chúng ta sẽ có cái câu chào mừng đúng không? À, chào mừng Chào mừng rồi Chào mừng à, đối tượng Cái đối tượng chào mừng các anh chị hay chào mừng các bạn hay chào mừng cô chú Thì các cái đối tượng khác nhau chúng ta sẽ có cái định danh đối tượng khác nhau Ok Thì cái câu chào mừng này sau đó Chào mừng các chị đang đến với chương trình gì? À, đối Chào mừng ai nè Đến với chương trình gì nè Chương trình gì? Ok 
à, do ai tổ chức rồi ở đâu đấy nếu mà theo đầy đủ thì chúng ta thể thường như thế này Đúng không? thì khi chúng ta làm được đầy đủ à, như thế này thì chúng ta sẽ có một cái câu chào mừng và cái câu này câu thường nằm lòng luôn cái câu nằm lòng đó à, chào mừng tất cả các chị đang đến với chương trình lãnh đạo truyền cảm hứng do state mastery tại tổ chức tại văn phòng của kavi group ngày hôm nay đúng không đó chào mừng tất cả các anh chị chào mừng tất cả các anh chị chủ doanh nghiệp đó, ví dụ như chương trình chủ nhật tuần này là chúng ta tổ chức cho chủ doanh nghiệp chào mừng tất cả các anh chị chủ doanh nghiệp đang đến với chương trình lãnh đạo truyền cảm hứng do state mastery tổ chức tại à, văn phòng của kavi group ngày hôm nay đó sau khi chúng ta chào mừng xong thì chúng ta đến gì chúc đó chúc và chúc thay mặt những người thực hiện chương trình à, à, Lê Lê Cương xin chúc cho các anh chị sẽ có một ngày trải nghiệm thật là trọn vẹn thật là hạnh phúc cùng với chương trình hãy dành cho ta một chàng vỗ tay thật lớn chúc rồi cộng vỗ tay thì chúc thì chúng ta sẽ thay mặt đó. thay mặt ai đó chúc ở đây thì chúng ta thay mặt ok đấy thì trên zoom cũng thế thôi tất cả mọi thứ nó đi đều đi theo cái công thức này nó đều có một cái công thức thôi thì khi chúng ta xuất hiện chúng ta đều làm này thì nó sẽ tạo ra sự tập trung nó mất chỉ có 10 đến 15 giây thôi nhưng các bạn sẽ ok được cái năng lượng của bạn nó truyền tải được cái tốc độ nói của mc nó nhanh tốc độ nói cái 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 năng lượng nó phải được đẩy đẩy lên thường là sẽ nói to và nói nhanh ấy, ở cái khúc đầu đó và lúc đó sau chúng ta bắt đầu hạ giọng từ từ và quan sát từ từ sau khi đó chào chúc sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt ba câu hỏi Say yes. Đúng không? Nhớ chưa? Bữa luyện đấy Đấy Và cho dù là uh, MC chính hay là MC break lên Bao nhiêu số các anh chị đã có uh, Bao nhiêu số các anh chị Ví dụ như họ vừa giải lao xong Thì tiếp tục đặt cái câu hỏi Thì ba câu hỏi say yes này tập trung vào chủ đề trọng điểm Trọng điểm hoặc là cái phần tiếp theo Trọng điểm chương trình Hoặc là cái phần tiếp theo Họ cần phải tham gia Bao nhiêu số các anh chị đã thấu hiểu À, về tinh thần của một nhà lãnh đạo dân tay mà nói tôi bao nhiêu số các anh chị mong muốn nhận thêm nhiều giá trị của một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng nữa dân tay mà nói tôi và bao nhiêu số các anh chị mong muốn có nhiều nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa dân tay mà nói tôi dạ yeah, được chưa rồi và để sau đó nếu như cái phần chính của chương trình thì cái phần mc chính á nhá thì chúng ta sẽ đến với cái phần đó là lý do rồi lý do lý do của chương trình thì chúng ta sẽ nói về lý do À, là một nhà lãnh đạo là cái tình hình kinh tế tình hình kinh tế thời điểm hiện tại chúng ta mới bắt đầu khởi động đầu năm chúng ta đang có những cái trải nghiệm và tinh thần học tập à, mong muốn gắn kết đội nhóm ABC nó khoảng ba cái lý do và nó dựa trên ba câu hỏi CZ này nè được không? còn nếu như phần break thì chúng ta không cần phần lý do chúng ta sẽ bắt đầu và để chúng ta sẽ nói và để cho cái phần tiếp theo nó sẽ được hào hứng hơn năng lượng hơn gắn kết hơn và nhận được nhiều giá trị nhất thì À, Cương sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ tham gia một vài hoạt động Và các anh chị đã sẵn sàng chưa? Nếu các anh chị sẵn sàng hãy dành tâm một chồng tay thật lớn Dạ yeah. Ok Thì khi đó chúng ta sẽ có thể là làm một vài cái bài nhảy à, Và bài 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 nhảy à, Giống như sáng anh hướng dẫn bài gummy bear đó Ok Hay là bài chicken dance Hay là bài uh, yoga cười Hoặc là nhảy follow the leader Và để cái phần tiếp theo Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhảy với nhau Và âm nhạc nổi lên Các anh chị hãy thả lỏng toàn thân Và chúng ta cùng có một vũ điệu thật là năng lượng Để chúng ta thoải mái nhất Để đến với trải nghiệm tiếp theo Các anh chị sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng thì xin mời các anh chị cùng đứng lên Rồi và bây giờ Chờ hai tay lên thật cao Và hãy hướng về DJ Và hô thật to music Để DJ cho chúng ta một bản nhạc thật là sôi động Và chúng ta sẽ cùng nhảy với nhau nha Are you ready? Và 1, 2, 3 Music rồi và nhạc nổi lên thì chúng ta cứ nhảy tự do thôi hoặc là chúng ta sẽ hướng dẫn và để bắt đầu với chương trình buổi chiều ngày hôm nay thật là và tiếp tục và đến với phần tiếp theo thật là năng lượng thì cương sẽ hướng dẫn cho các anh chị một vũ điệu mà cương tin rằng nó sẽ rất là dễ thương và khi đó các anh chị sẽ có một cái năng lượng tốt nhất để bắt đầu cái trải nghiệm tiếp theo các anh chị sẵn sàng chưa và bây giờ cứ sẽ hướng dẫn nha đầu tiên chúng ta sẽ có bốn bài nhảy này sẽ có bốn động tác đó, mỗi động tác sẽ có một vài nhịp và các anh chị làm theo cương nha động tác đầu tiên để hai tay lên đầu lắc lắc đầu và lắc mông động tác thứ hai xoa tay vào bụng động tác thứ ba chúng ta sẽ cùng làm gì chúng ta sẽ đưa tay lên đưa tay xuống yeah 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 và động tác thứ tư chúng ta sẽ gửi lên mà xoay vòng tròn yeah 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 ok rồi các anh chị sẵn sàng chưa bây giờ gắp nối nha một hai ba một hai ba rồi một hai ba hư rồi đó và một hai ba music yeah đơn giản không thì khi đó các anh chị các bạn sẽ thấy được là nó cứ như thế thôi và chúng ta thay cái ba câu hỏi cz bằng các cái nội dung liên tiếp chúng ta thay cái đối tượng này chúng ta thay cái uh, lý do 
chúng ta thay các cái hoạt động hoạt não đó à, và các anh chị à, buổi chiều ngày hôm nay các anh chị có muốn nạp năng lượng nhiều hơn không ạ và bây giờ à, à, công sẽ mời các anh chị ăn chiều để chúng ta có một cái năng lượng để kết thúc chương trình hôm nay thật là tuyệt vời với một cái bài à, đó chính là bài hủ tiếu xào và các anh chị sẵn sàng cùng chơi cùng với cương nha và bây giờ cương sẽ mời các anh chị nào đầu tiên giơ thẳng tay về phía trước và chúng ta sẽ có cương hướng dẫn các anh chị làm nhé à, đầu tiên là đây là thớt đây là dao của anh chị cùng làm thôi cưng nè hai ba sắc cái lì là sắc cái lì là xào 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 mướn cái lì là mướn cái lì là bào 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 sắc cái lì là xào mướn cái lì là bào sắc cái lì là mướn cái lì là hủ tiếu xào hay là bây giờ chúng ta sẽ để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cười lên với nhau một chút và nụ cười sẽ mang lại cho các chị niềm vui hãy quay sang trái sang phải thử cười với người kế bên một cái nào các chị dạ yeah. ok cảm ơn các chị nhưng để thật sự vui hơn và tất cả chúng ta đều cười thì cương sẽ hướng dẫn các anh chị và bài yoga cười nhẹ nha mỗi chúng ta có ba điều cười và mỗi điều cười chúng ta cười ba lần chúng ta sẽ cùng cười nha ha 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 hô hô hi hi và bây giờ các chị vừa cười vỗ tay ba cái nha hai ba ha 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 hô hô hi hi chúng ta sẽ cùng làm ba lần nha hai ba đấy thì kết hợp với các cái bài hoạt não cộng với các cái bài nhảy cộng với có thể là nhảy follow leader đơn giản nhất là cái các bạn chỉ cần mở nhạc lên và nhảy tự do còn nếu mà muốn nó chuyên nghiệp nó đẹp thì có cái hướng dẫn các bài nhảy còn nếu mà ngắn gọn thì có thể sử dụng các bài hoạt não thấy mc đơn giản chưa thì chỉ chúng ta xuất hiện lên đó cái cái thứ quan trọng là chúng ta hiểu cái gì ạ vai trò của một mc không khác gì trainer hết đúng không chúng ta là một người quảng bá chúng ta là một người phối hợp để có thể có một chương trình và chúng ta là một người dẫn dắt cảm xúc dẫn dắt năng lượng điều phối đúng không thấy thấy trainer mà mệt á thì phải biết lên ok anh đấy kiểu kiểu thế điều phối phải quan sát được phải phải là một tổng đạo diễn của chương trình phải biết phối hợp giữa event phải biết phối hợp giữa nhạc chúng ta là một người tổng quan thì khi các bạn có tổng quan này được các bạn phải biết luôn cả mấy ông chụp hình nó làm cái gì kìa thì khi đó nó mới mới ngon được ngày xưa là anh đi lên từ tất cả các cái vị trí anh đi khuân về bóc bác anh đi set up chương trình anh đi căng standy anh đi đi ra đảo anh làm 3 ngày không công mà thậm chí anh phải trả tiền cho họ để được đi nữa cơ sau đó anh xin đi chụp hình anh biết chụp hình luôn anh làm uh, chỉnh nhạc tất cả mọi thứ anh đi lên từ cái điều đó mà lúc đó là anh khi đó là anh anh vừa phá sản công ty ấy lúc mà anh bắt đầu đi làm này nè là anh vừa phá sản công ty nghĩa là anh từ một chủ doanh nghiệp rớt xuống mà đi xin làm những cái vị trí nhỏ nhất như thế này 2016 2017 ha thì đó là cái cái hành trình mà để trở thành MC và khi anh làm MC ấy, những cái sự kiện đầu tiên những cái chương trình làm hội hội thảo nhá làm không đồng luôn đó làm từ sáng cho tới đêm từ 8 giờ sáng cho tới 9 10 giờ đêm không đồng sau đó nó bắt đầu tăng lên một triệu sau đó bắt đầu tăng lên 3 triệu 5 triệu và cái số lớn nhất mà anh từng đạt được đó là bao nhiêu nhỉ 43 triệu hai ngày MC bởi vì cộng với cái doanh số là doanh số bán hàng nữa à, lương cứng của anh là 5 triệu cộng với một phần trăm doanh thu bán hàng đấy thì nghề nào nó cũng tuyệt vời hết quan trọng các bạn nỗ lực nghĩa là giống như minh sư nói đúng không cái giai đoạn đầu á không phải giai đoạn đầu đó những cái lúc mà minh sư bắt đầu chia sẻ về nội tâm đó, có ai muốn nghe đâu xin được chia sẻ giống như anh hiện tại này anh đang đang rất nhiều đơn vị sẵn sàng thuê anh nhưng mà anh vẫn xin được được phục vụ họ đó là cái câu chuyện mình biết hạ mình để mình hiểu được là mình đang làm cái gì Cái giai đoạn mới lúc nào nó cũng vậy à Chúng ta không thể nào lấy cái cũ của mình Ở một cái vị trí khác để chúng ta lấp vào một cái vị trí mới được Nếu cái hình ảnh cũ chúng ta không bỏ đi chúng ta không bao giờ xây dựng được cái hình hình ảnh mới hết Dạ, yeah. được chưa? Nên các bạn phải thực sự clear hết và hiểu được Cái giai đoạn mà anh bắt đầu với cái nghề MC là 2016 rồi đó anh bao nhiêu tuổi nhỉ? 20, 24, 25 tuổi rồi đó là anh cũng đã va chạm anh làm ở tập đoàn Tôn Hoa Sen là thu nhập lúc đó anh cũng 23 triệu rồi Sau đó anh ra khởi nghiệp một năm Đấy, Anh tiêu hết sạch số tiền anh Kiểu kiểu thế Thì cũng đã rất là ngon rồi Anh vẫn vẫn bỏ đi anh làm lại được hết mà Nên là đó là một vài thứ Rồi bây giờ hiểu rồi đúng không? Luyện tập Ok Xong